ஹரிசே இருக்கியா தெரியுதா அனுப்ப <laughs> எனக்கு வேற எப்படியும் அனுப்ப தெரியல அன்னைக்கு கொடுத்தது எல்லாமே கேஸ்லாம் நம்ம புக் ஆர்டர்ல அது இருந்திருக்காது அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட் கேஸ்லாம் மட்டும் எடுத்தது சரி இப்போ கிளாஸ்ல வந்து நம்ம ப்ராமிசர்னா யாருன்னு பார்த்தோம் இப்ப ஆஃபர்னா என்னன்னா அன்னைக்கு பாதி பார்த்துட்டு நிறுத்திருந்தோம் என்னது அப்படின்னா கிளியர் டெபினட் கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கணும் ரிட்டர்ன் ஆர் ஓவரல் எக்ஸ்பர்ட் ஓகே வென் இட் இஸ் கம்ப்ளீட் When it is complete, no, offer is complete, complete. Yes, when it is complete, offer is complete. Yes, when it is accepted on the side, the offer is complete. If you go to the point where you are going to propose, if 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 you are going to propose, அதனால வந்து 
நம்ம யாருக்கிட்டா <laughs> நான் சொல்லலன்னு சொல்ல முடியாது சொன்னது வந்து வேலிட் தான் பட் அந்த பொண்ணு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறது அதுக்குள்ள தலைவர் வேற போடணும் பாத்துட்டாரு அப்ப என்ன பண்ணுவோம் சரி நான் இனிமேல் லவ் பண்ணது நான் வேண்டாம் நான் பிரேக்கப் பண்ணிக்கிறேன் என் லவ்வே இல்லை நான் வேற பொண்ணு பாத்துட்டேன் அப்படின்னு போயிட்டு அப்ப அப்ப அதே வந்து இன் ரிட்டர்ன் இஃப் த கேர்ள் ஆல்சோ லவ்ஸ் பேக்னா அவன் தான் அவனோட பண்ண முடியாதான் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எப்ப எப்பக்குள்ள இவர் ஆஃபர் பண்ணிருக்காரு யாரு பாய் ஆஃபர் பண்ணாரு இன் ரிட்டர்ன் கேர்ள் பிஃபோர் அக்செப்டன்ஸ் பிஃபோர் அக்செப்டன்ஸ் நீங்க வேணும்னா இந்த ஆஃபரை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஆஃபரை கேன்சல் பண்ண முடியாது என்னது <laughs> எப்ப வந்து அக்செப்டன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு லெட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க தான் அக்செப்ட் பண்றீங்கன்னா நீங்க எப்ப லெட்டரை போஸ்ட் பண்றீங்களோ அப்பவே வந்து உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து அக்செப்டன்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ரிசீவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து எப்ப அந்த அக்செப்டன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா அவர் எப்ப அந்த லெட்டரை ரிசீவ் பண்றாரோ அப்ப வந்து அந்த அக்செப்டன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்ப அங்க டெக்னிக்கல் டேம் என்னமோ when he receives the letter when he posts the letter ningala situation la nyabagu vachitta podu technical terms edho theriyilena paravan adutha revocation seri first nam enna paathom paiya propose panna ponnu accept pandra clear pannuchu appo adha offer ah cancel pannalama nu paathom ipa ponnu accept pannichu ka accept panna ponnu நினைக்கிறது <laughs> அவங்க அம்மா வந்து இந்த மேல எல்லாம் வச்சுக்காதுன்னு அவங்க அம்மா மெசேஜ படிச்சாங்க பையனையும் மெசேஜ பாக்கல நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க டெலிட் ஃபார் ஆல் வாட்ஸ்அப்ல குடிச்சிட்டா வேலை முடிஞ்சு அக்செப்டன்ஸ் ரிவோர்க் பண்ணிட்டாங்க அப்ப எப்பக்குள்ள அத அக்செப்டன்ஸ் ரிவோர்க் பண்ணலாம்னா அந்த பையனுக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன் அவன் தான் இன்னும் மெசேஜ் பாக்கல இல்ல பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீ வேணா அந்த அக்செப்டன்ஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒருவேளை அந்த பையன் டெலிட் ஃபார் ஆல் வந்து எவ்வளவு அவரு எவ்வளவு நேரம் ஓபன்ல இருக்கும் சரி பத்து நிமிஷமா சரி ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சுதான் அந்த பொண்ணோட அம்மா வந்து அந்த மெசேஜ் பாக்குறாங்க பையன் இனி டபுள் டிக்கும் வரல பையன் இனி பாக்கல ப்ளூ டிக்கும் வரல அதான் என்ன பண்ணலாம் அடுத்த மெசேஜ் மேல இருக்கிற மெசேஜ் தப்பா நினைச்சா அதெல்லாம் வேலிட் இல்ல கீழே இருக்க மெசேஜ் தான் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த மெசேஜ் அனுப்பிச்சு விட்டா பையனுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல எது வரும் அப்புறம் <laughs> இல்ல நீ சொல்லிட்டே இப்ப மனசு மாறுற நான் இல்ல இல்ல உனக்குள்ள இருக்குது அது வந்து ஆயிரத்தி எட்டு பேசுவான் அதனால அப்ப வந்து ரிவோகேஷன் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் இஸ் நாட் வேலிட் இப்ப புரிஞ்சுதா இப்ப ரிவோகேஷன் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் எப்ப பண்ணிக்கலாம் ஓகே
அடுத்தது அன்லாஃபு <laughs> எதுவுமே இல்லாம நீங்க வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அப்படி ஃபார்ம் பண்ண மேரேஜ் என்னப்பாணம் லேட்டா வருதா வாய்ஸ் கேக்கல சார் விட்டு விட்டு கேக்குது சார் இதுவரை Okay, okay. 
அக்ரிமெண்ட் இன் ரிஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் மேரேஜ்னு வெச்சுக்கோங்க இப்ப ஏ மிஸ்டர் ஏ மிஸ்டர் பி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஏ வந்து கான்ட்ராக்ட் பி கூட என்ன போடுறாரு அப்படின்னா யூ சுட் நாட் கெட் யுவர் டாட்டர் மேரி டு எனி அதர் பர்சன் அப்படின்னு ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டா அது என்னது அது வந்து ரெஸ்டரெண்ட் ஆஃப் மேரேஜ் அதே மாதிரி B. B's daughter, Mr. C. B வந்து என்ன பண்றாரு சி கிட்ட போய் யூ சுட் நாட் மேரி மை டாக்டர் அப்படின்னு போட்டா அது என்னது ரெஸ்டரெண்ட் ஆஃப் மேரேஜ் என் பொண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ணி கூடாது என் பொண்ணை வெளியில யாருக்கோ தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன் அதுக்காக தான் நீ அஞ்சு லட்சம் வச்சுக்கோ பத்து லட்சம் வச்சுக்கோ இந்த படத்துல காமிக்கிற மாதிரி ஏதாவது பேசினாங்கன்னா காசை வாங்கிக்கலாம் ஜாலியா ஆனா போட்ட அக்ரிமெண்ட் என்னது வாய்டு நீ காசை வாங்கிட்டு சத்தம் பண்ணலாம்னு திரும்ப கல்யாணம் பண்ணிட்டாலும் லீகா தான் அது வந்து நிக்கவே நிக்காது அதனால ஜாலியா இருக்கலாம் அடுத்தது அக்ரிமெண்ட் இன் ரெஸ்டரெண்ட் ஆஃப் ட்ரேடு அக்ரிமெண்ட் இன் ரெஸ்டரெண்ட் ஆஃப் ட்ரேடுன்னா என்னது சரியா எஸ்ஜே அகாடமியோட ரெண்டு பார்ட்னர் இப்படி இருக்கும் போது பிரேக் ஆகுது எஸ்ஜே அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நாங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவோம் நான் என்ன சொல்லிடுவேன் மொத்தத்தையும் நான் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு நீ என்ன வாங்கிக்கோ காம்பன்சேஷன் வாங்கிக்கோ ஆனா வெளியில போய் ஜே அகாடமின்னு ஒண்ணு ஓபன் பண்ண கூடாதுன்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டா அதுக்கு பேர் தான் என்னது ரெஸ்டரெண்ட் ஆஃப் ட்ரேடு இப்ப முதல்ல ரெஸ்டரெண்ட் ஆஃப் ட்ரேட்னா என்னன்னு புரிஞ்சுதாப்பா வெளியில போய் இந்த மாதிரி பண்ண கூடாதுன்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டா ஜென்ரலா அது என்ன அக்ரிமெண்ட் வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் அதை எடுத்துட்டு போய் கோர்ட்ல கேஸ் போட முடியாது அது லீகலி வேப்ஷன் என்ன அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல மட்டும் எப்போ At the time of dissolution of partnership firm, மட்டும் நீங்க ரெஸ்டரெண்ட் ஆஃப் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போட்டா வேலிட் பொதுவா ரெஸ்டரெண்ட் ஆஃப் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் என்னது வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் பட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம மட்டும் நீங்க டிசல்யூட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைம்ல அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க ரெஸ்டரெண்ட் ஆஃப் ட்ரேடிங் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டீங்கன்னா தட் இஸ் வேலிட் பட் பட் டைம் பிளே inside coimbatore for next 10 years j should not start an academy apdinu or agreement potana that is valid the j should not start an academy na or particular particular tholil nee panna koodadengiradha enadhu restraint of trade but partnership firm or dissolution appo mattum apdi potukalam Restraint of legal proceedings. நாளைக்கு மழை வர வைக்கிறேன் 
அடுத்தது அக்ரிமெண்ட் பை வே ஆஃப் வேஜர் ஒண்ணும் இல்லப்பா ஐ பி எல் மேட்ச் நடக்குது சிஎஸ்கே ஜெயிக்குங்கிற நம்ம யாதவ் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் தான் ஜெயிக்குங்கிறான் சிஎஸ்கே ஜெயிச்சா யாதவ் எனக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் மும்பை இந்தியன்ஸ் ஜெயிச்சா நான் யாதவுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு பேர் தான் வேஜர் அக்ரிமெண்ட் அப்போ நாளைக்கு ஒரு வேலை மும்பை இந்தியன்ஸ் ஜெயிச்சிருச்சு நான் யாதவுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் நான் கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன் யாதவுனால கேஸ் போட முடியுமா என்னப்பா யாதவனால கேஸ் போட முடியுமா முடியாதா வேஜர் அக்ரிமெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு எந்த எட்டி கேக்கு சொல்லிட்டேன் ஆன்லைன்ல சொல்லுங்க போட முடியுமா முடியாது யாதவ் போட முடியுமா என்னடா டெய் ஒரே ஒரு வாட்டி திரும்ப சொல்றா ஓகேடா தெரியல அவன் பேசும்போது மட்டும் எப்பயுமே கம்மியா இருக்கு அவன் ஆன்லைன்ல இருக்கும்போது அப்படித்தான் இருக்கும் பைக் வாங்கும்போது லாக்கே போட்டாங்க அவனால வந்து கேஸ் போட முடியாது ஏன்னா ஒரிஜினலா அவங்க போட்ட அக்ரிமெண்ட் என்னது வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் என்னது யூ கேன் நாட் என்ஃபோர்ஸ் இட் லீகலி அதுதான் வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் அடுத்தது வாய்டபிள் அக்ரிமெண்ட் வாய்டபிள் அக்ரிமெண்ட்னா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிற வேர்டு என்னது அவாய்டபிள் யார் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அஃபெக்டட் பார்ட்டி கேன் அவாய்டு இதுக்கு பேர் தான் அவாய்டபிள் அஃபெக்டட் பார்ட்டிய டெக்னிக்கலா சொன்னா நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் அக்ரீவ்டு பார்ட்டின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்ப அக்ரீவ்டு பார்ட்டி ஒரு கான்ட்ராக்ட வேண்டான்னு அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும்னா அதுதான் என்னது வாய்டபுள் அக்ரிமெண்ட் சரிப்பா வாய்டபுள் அக்ரிமெண்ட் என்னென்னால வாய்டபுள் ஆகும் கோயர்ஷன் அண்ட் யூன்ஸ் கோயர்ஷன் என்னது ஒருத்தரை பிசிக்கல் ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ணி அடிச்சு நீங்க வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆக வச்சீங்கன்னா அது வந்து வாய்டபுள் அக்ரிமெண்ட் அப்போ யார் அந்த இடத்துல அஃபெக்டட் பார்ட்டி அடிச்சவரா அடி வாங்கினவரான்னு பார்த்தா அடி வாங்கினவர் தான் வந்து அஃபெக்டட் பார்ட்டி ஸோ இட் இஸ் வாய்டபிள் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் த பர்சன் ஹூ காட் பெட் அதே மாதிரி அண்டியோ இன்ஃபுளுவன்ஸ் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஃபாதர் சன் அப்ப சுப்பீரியர் பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களோட பொசிஷனை யூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தே வில் த்ரெட்டன் த பார்ட்டி ஹூ இஸ் இன்ஃபீரியர் டு தெம் டு என்டர் இன் டு சம் கான்ட்ராக்ட் ஒரு மேனேஜர் ஒருத்தர் இருக்காருப்பா அவர் என்ன பண்றாரு அவரோட எம்ப்ளாயிய கூப்பிட்டு உனக்கு டீம் லீடரா ப்ரமோஷன் வேணும்னா உன்னோட கார அவரோட கார் ஃபைவ் லேக் வர்த்து கார எனக்கு டூ லேக்குக்கு வித்துரு நான் உனக்கு டிஎல்ஆ ப்ரமோஷன் போட்டு தர்றேங்கிறார் அந்த இடத்துல கார விக்கிறாங்கல்ல டூ லேக் விக்கிற தட் இஸ் வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட் நாளைக்கு அவர் டிஎல்ஆ ப்ரமோஷன் வாங்கிட்டு இவர் எனக்கு இப்படி மிரட்டி தான் வந்து அவரோட சுப்பீரியர் பொசிஷனை யூஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து கார் வேணும்னு கேட்டாரு அதனால இந்த கான்ட்ராக்ட நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அந்த கார் திரும்ப நம்ம எம்பிக்கே வந்துடும் மேனேஜர் போன கார் இது வரைக்கும் வாய்டு வாய்டபிள் புரிஞ்சுதாப்பா மறந்துடாது கன்சிடரேஷன் கன்சிடரேஷன் என்னது சம்திங் காசாதான் கொடுக்கணும்னு இல்ல ஏதோ ஒண்ணு மானிட்டர் மதிப்பு இருக்கிற ஏதாவது ஒண்ணுதான் திரும்ப இன் ரிட்டர்ன் கொடுத்தா போதும் அது வந்து சஃபிஷியா இருக்கா அப்படின்னு கேள்வியே வேண்டாம் சரி இப்ப நான் என் காரை விற்கிறேன் யாருக்கு விற்கிறேன்னா அமிர்தாக்கு என் காரை விற்கிறேன் என் காரோட வேல்யூ ஃபைவ் லேக் அமிர்தா ஸ்டூடெண்ட் சரி 
இன்டர்வியூக்கெல்லாம் இங்கே தான் படிச்சு முடிச்சா சரி இது இவ்வளோ நிறைய அட்மிஷன் தான் வந்தது நிறைய பேத்துக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிப்பா நீ வேணா டூ லேக்கு கெடுத்துக்கோப்ப ஃபைவ் லேக் வருத்துக்கார அப்படின்னு நானும் அமிர்தா கூப்பிட்டேன் இந்த கான்ட்ராக்ட் வாய்டா இல்ல வாய்டபுளா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் அஃபெக்டட் பார்ட்டி கிடையாது இங்க சஃபிஷியன்ட் கன்சிடரேஷன் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டா கார் விற்கிறது நானு எனக்கு சாட்டிஸ்பைங் கன்சிடரேஷன் இருந்தா போதும் சஃபிஷியன்ட் கன்சிடரேஷன் அப்ப கன்சிடரேஷன் எப்படி இருக்கணும் என்ன சாட்டிஸ்பை பண்ற மாதிரி தான் கன்சிடரேஷன் ஆகும் போதுமான அளவு சஃபிஷியா இருக்க வேண்டாம் எனக்கு சாட்டிஸ்பைங்கா இருந்தா போதும் அதே கார நம்ம ஹரீஷ்க்கு நானு அஞ்சு என் கார் தான் வேணும்னு நிக்கிறான் எங்கிட்ட ஏதோ ஒரு இந்த கார் அதுன்னு ரெட்ரோ ஸ்டைல் கார் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த காரோட வேல்யூ ஃபைவ் லேக் தான் பட் ஹரீஷ் வந்து இந்த மாதிரி ரெட்ரோ ஸ்டைல் கார்ஸ் எல்லாம் கலெக்ஷன்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட வந்து நீ எவ்வளவு விலை சொன்னாலும் நான் வாங்கிக்கிறேங்கிறான் நான் பத்து லட்ச ரூபா சொன்னா அதுவும் வேல்யூ கன்சிடரேஷன் பொருளுக்கோ பொருளுக்கான மதிப்பை விட அதிகமா கன்சிடரேஷன் கேக்குறான் அதனால அதுக்கு நிறைய வேல்யூ கொடுக்கணும் அப்படி எல்லாம் கிடையாது அப்போ ஏன்னா என்ன சாட்டிஸ்பை பண்ண போறது அஞ்சு லட்ச ரூபா வருது உள்ள காரை நான் விற்கணும்னா அதுக்கு நான் எவ்வளவு கேட்கறேன் டென் லேக்ஸ் கேட்கறேன் இல்ல நான் டூ லேக்ஸ் கேட்பேன் அப்ப அமிர்தாக்கு நான் விற்கிறதும் வேலிட் ஹரீஷ்க்கு நான் விற்கிறதும் வேலிட் எனக்கு சாட்டிஸ்பைங்கா இருக்கிறதா கன்சிடரேஷன் இந்த சாட்டிஸ்பைங்கிற வேர்டுக்காக தான் இங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா at the desire of the promiser naan than i promise to sell my car at rupees 2 lakhs appo naan than promiser enakku enna ennoda desire enna and the car kan value na enna solrano adha than value na satisfying oru vaarthile oru vaarthile eludradha avanga enna solranga at the desire of the promiser indha wording sa marandra koodadhu types of consideration past present or future consideration see class mudike mudike class kottukite irningala adu vandu present consideration neenga ipove fees aava course join pandra munadi entire 15000 fees pay pannirreenga na porumaya konja konjama konja konjama konja konjama class eduthukala appo enak consideration eppadi irukke past consideration பாஸ்ட் கன்சிடரேஷன் நோ தப்பு பண்ணிட்டோம் மீட்டிங் டைம் எல்லாம் வருது ஏதோ டாலர்ஸ்ல வந்துச்சு இப்போ ஒரே நிமிஷம் சே அப்பா 10 நிமிஷத்துல கட் ஆகும் நான் திரும்ப லிங்க் அனுப்புற ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏதோ மீட்டிங் டைம் எல்லாம் காமிச்சிட்டு இருக்கு சரி past consideration present consideration future consideration past consideration na nam 15000 vaangite adukaparama class edukkaru past neenga appa appa kudukkaru class mudikka 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 payment panni paranal idu present consideration oru vela na full course eduthu mudichadukaparama orumaya neenga 15000 rupay kudutingina adukku peru future consideration adutha இங்க முதல்ல வந்து நோ கன்சிடரேஷன் நோ கான்ட்ராக்ட் இதை முதல்ல முடிச்சுட்டு போயிடும் ஜென்ரலாவே அப்ப கான்ட்ராக்ட்னால என்னெல்லாம் இருக்கணும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிங்க ப்ரப்போசல் பிளஸ் அக்செப்டன்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தா என்ன வரும் ப்ராமிஸ் ப்ராமிஸ் பிளஸ் கன்சிடரேஷன் இது ரெண்டும் சேர்ந்தா அக்ரிமெண்ட் அக்ரிமெண்ட் பிளஸ் லீகல் என்ஃபோர்சபிலிட்டி இது ரெண்டும் சேர்ந்தா அப்போ கான்ட்ராக்ட் வேணும்னா இதுல இருக்க எல்லாமே வேணும் அதுல ஒரு எலிமெண்ட் தான் என்னது கன்சிடரேஷன் அப்ப கன்சிடரேஷன் இல்லைன்னா என்னது கான்ட்ராக்டே இல்லை அப்ப கன்சிடரேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து கான்ட்ராக்டா இருக்கும் அதுக்கு ஒரு சில எக்ஸப்ஷன் என்ன அப்படின்னா payment sorry promise made on account of natural love and affection that is a valid contract a consideration illinalo natural love and affection la neenga oru therku or property transfer pannidru adu husband vandu wife kitta property eduthi vechitar in return wife kitta irundha husband ku endha consideration pola adnal idu vandu contract e illa adnal wife per veedu maarave maaradhu appadina solla mudiyadhu ena avaru out of natural love and affection adu eduthi vechirkaru 
அடுத்தது promise to compensate voluntary services see or the road la poitt irukar onnula nam anand raj road la poitt irukku bus eda appla vegama vande adichu thooki veesichu parandutan parandha inyo kuthuyirum kaloyiruma or kaattu kulla kadakkara andha valiya nama sudesh nadandu pora sudesh yaarune theriyad ஏதோ ஒருத்தன் இப்படி கடக்குறாங்கன்னு சொல்லி அவன் டக்குன்னு தூக்கி கொண்டு போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல நல்ல மனசோட கொண்டு அட்மிட் பண்ணி ஏதோ ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணிட்டான் அப்புறம் பார்த்தா ஆனந்தராஜ் சோருக்கே வழி இல்லாமல் இப்படி நடந்து போகும்போதுதான் இப்படி ஆகி போச்சு தெரிஞ்சு சரி ஒரு ஒரு வருஷம் இரு ஆக்சிடென்ட் ஆன ஃபிராக்சர் எல்லாம் சரியாயிரும் சரி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ற வரைக்கும் ஓகே அது கவர்மெண்ட்ல இருந்து வந்துரு அதுக்கு அப்புறமா வாலண்டரியா வந்து ஹியூமானிட்டியோட நம்ம சுதேஷ் வந்து ஒரு வருஷம் சாப்பாடு போட்டிருக்கான் யாருக்கு ஆனந்தராஜ் ஏன்னா நம்ம ஆனந்தராஜ் தான் நடக்க முடியாது அப்புறம் எங்க போய் வேலைக்கு போக போறேன் சோ வந்து எல்லா சாப்பாடு எல்லாம் போட்டோம் அதுக்காக சுதேஷ் எந்த ரிட்டர்னும் எதிர்பார்க்கல சும்மா வாரண்டரே எதாவது அப்புறமா எல்லாம் முடிச்சு இந்த பழைய ஞாபகங்கள்லாம் இப்பதான் ஆனந்தராஜுக்கு வருது வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஆமா நான் சிஎம்ஏ படிச்சிருக்கேன் ஆமா நான் முடிச்சுட்டு சிஎம்ஏ ஆமா பிகாம் படிச்சிருக்கேன் அப்படி அப்புறம் போய் சர்டிபிகேட் எல்லாம் எடுத்து பார்த்து எங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் போய் அப்புறம் வேலைக்கு எல்லாம் போயிட்டான் ஏதாவது சுதேஷ் எதிர்பார்த்தானா வாலண்டரியா அவனா அவனதான செஞ்சா ஒரு வேலை இப்ப ஆனந்தராஜ் வந்து எல்லாம் ஞாபகம் தானே வீட்டு விட்டு போனான்ல அவங்க சொந்த வீட்டுக்கு சர்டிபிகேட் எல்லாம் தேடிட்டு அப்ப ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு போறான் என்ன அப்படின்னு எனக்கு ஒரு வருஷம் சாப்பாடு போட்டு பாத்துருந்திருக்க அதுக்கு ஐ வில் பே யூ பேக் சர்டன் அமௌண்ட் ஒன் லேக் நான் போயிட்டு அனுப்பிச்சு விடுறேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ வேலிட் கான்ட்ராக்ட் ஏன்னா சுதேஷ் வாலண்டரியா தான் செஞ்சான் அவன் வந்து ரிட்டர்ன் எதிர்பார்க்கல பட் ஸ்டில் ஆனந்தராஜ் பண்ணது ப்ராமிஸ் பண்ணது இட் இஸ் அ வேலிட் கான்ட்ராக்ட் ஒன்னே அந்த இடத்துல கன்சல்டேஷனே இல்ல அவன் வாலண்டரியா தான் செஞ்சான் இல்ல இல்ல ஆல்ரெடி கன்சல்டேஷன் வந்துருச்சு அடுத்தது ப்ராமிஸ் மேடு டு பே அ டைம் பார் டிடெக்ட் அது என்னப்பா ப்ராமிஸ் மேடு டு பே டைம் பார் டேட் டைம் பார் டேட்னா முதல்ல என்ன இப்ப இந்த ஜென்ரேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரு அப்படின்னா யாதவும் ஹரீஷும் இந்த ஜென்ரேஷன்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா அவங்களுக்கு காண்டாக்ட் எதுவும் இல்லை அதே ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட தாத்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரு யாதவோட தாத்தாவும் ஹரீஷோட தாத்தாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஐம்பது வருஷமா கான்டாக்ட்ல இல்ல யாதவோட தாத்தா ஹரீஷோட தாத்தாவுக்கு ஒரு பிப்டி ருபீஸ் யாரு யாதவோட தாத்தா ஹரீஷோட தாத்தாவுக்கு ருபீஸ் பிப்டி பிஃபோர் பிப்டி இயர்ஸ் கடன் கொடுத்திருக்காரு ஹரீஷோட தாத்தாக்கு இவங்க தாத்தா கடன் கொடுத்தாரு என்னடாது நம்மளால திருப்பி விட்டு முடியல பார்த்தா யாதவோட தாத்தா எங்க இருக்காருனே தெரியல கான்டாக்டே கிடைக்கல அப்படி அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் நடுவில் ஏதோ கேட்டிருக்காங்க ஏதோ கொடுக்கல அப்புறம் அந்த டைம்ல ஹரீஷோட தாத்தா கிட்ட கா காசு இல்ல இனிமே ஐம்பது வருஷம் ஓடி போச்சு இப்ப போய் யாதவோட தாத்தா ஹரீஷோட தாத்தா கேட்டு இருந்து அந்த காசை வாங்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியாது ஏன்னா ரீசனபிள் டைம் ரீசனபிள் டைம்ல டைம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணல பட் இனிமே ரீசனபிள் டைம்ல நீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கணும் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் லீகல் நோட்டீஸ் ஆச்சு அனுப்பி இருக்கணும் இவங்க தான் கான்டாக்டே எல்லாம் போயிட்டாங்க ஸோ அவர் ரொம்ப ரூபாய்னு போனா போதும் விட்டார் நீ நோட்டீஸும் அனுப்பல யாரு யாதவோட தாத்தா நோட்டீஸ் அனுப்பி இருக்கணும் லீகல் நோட்டீஸ் அதுவும் அனுப்பல எந்த கேஸ் எதுவுமே கொடுக்கல ஹரீஷோட தாத்தா குடுக்கணும்னு மட்டும் தான் யோசிக்கிறாரு பட் யாதவோட தாத்தா கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால கொடுக்க ரெண்டு பேரும் எங்க வந்தாங்க அப்படின்னா யாதவுக்கும் ஹரீஷ்கும் பிஎஸ்டி அட்மிஷனுக்கு வந்து மீட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப ஹரீஷோட தாத்தா என்ன சொல்றாரு நான் அவங்க கிட்ட ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐம்பது ரூபா கடன் வாங்கினேன் இந்தாங்க ஐம்பது ரூபான்னு பாக்கெட்ல கொடுத்துட்டாரு அதுக்கு பேர் தான் என்னது ப்ராமிஸ் டு பே டைம் பார் இப்ப எனக்கு இப்ப பாருங்க யாதவோட தாத்தா கிட்ட இருந்து ஹரீஷோட தாத்தாக்கு என்ன போச்சு ஒண்ணுமே போல ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டெட் போச்சு அவ்வளவுதான் அத வந்து 
கேன்சல் ஆயிருச்சு கேன்சல் ஆனதுக்கு பேர் தான் என்னது டைம் பார் நீங்க ஒழுங்கா கேட்டிருக்கணும் கேட்காததுனால அது இனிமேல் கிளைம் பண்ற ரைட்ட வந்து யாதவ் தாத்தா லூசிங் தாத்தா பிஎஸ்சி அட்மிஷன் வந்தப்ப நேரில் ஒன்னே என்ன கேட்க என்ன போச்சு நீங்க ரிட்டர்ன் வாங்கிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்கவே கூடாது ஏன்னா ஆல்ரெடி எங்க போயாச்சு பிஃபோர் பிப்டி இயர்ஸ் ஒரு டைம் பார் பிரிட்ஜ் இருக்கு புரிஞ்சுதாப்ப டைம் பார் டேட்னா என்னன்னு ஒரு இப்ப கட் ஆயிரும் பா ஒரே நிமிஷம் கட் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப நான் ஜாயின் போடுறேன் இல்ல நான் இது போட்டு விட்டுருப்பேன் நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுவோம் Gracias.